ट्रेडिंग कर मोडल सेयर कर पर्गोला बना कोलुम तल को एन एने किलुम बीम रेसिओ कैपेसिटी में कैपेसिटी रेसिओ में बिल्डिंग भो इसमें अब मैं मैं सब सान सान बीम राखे थे ये अब सानों छ इंची बाई ते नौ इंची तस्त मात्र है मेन बीम जो हम नौ इंची बाई चौदह इंची को सब तर यहाँ एनालाइसिश कर सके ये ठाव में एन एने इसको प्रोपर्टी के तलक बीम बराबर मत नहीं हो इसको प्रोपर्टी तो एवटे हो बीम को बीम बीम को एवटे हो पोलम बीम मेरे मैं कस खास कर एक डेढ़ फिट प्रोजेक्ट गए यहाँ देखिए यहाँसम एवं राख्ने फिर यहाँ यहाँ अर्क राख दी मोमेंट रिलीज करोवाइड कर अब तस्त आई रहने डिटेलिंग पे अनुसार कर दून पे अरे नक रिलीज और नगर सर मैं जिज्ञासा लगे क्या कि डिफ्लेक्शन चेक कर सके डिफ्लेक्शन कति आयो ते पी बल अंडरी बीम एप्लाई करने किसिम को केस के हेन मन लगे थी सर हम सुन सेकेंडरी बीम दे डिजाइन कर सर अब इसको अंतिम अंतिम दिन तीर कर अंतिम अंतिम दिन तीर भाई तब मेनुअल क्याकुलेसन कर लैब को मेनुअल क्याकुलेसन तो कर हो तेम सुरूम हेने तब जो एट एक्सल सीट बना तेस में पांच मीटर बाई छ मीटर स्लैब पास हो कि होते हैं तो हेन है अभी ते पी सेकेंडरी बीम चाहिए कि नहीं सुरूम था दिने मोडल को रिजल्ट के चाहिए क्याकुलेसन भाई नहीं मैं अब एक्सपीरियंस को आधार में होना छ मीटर बाई छ मीटर को भैया लगभग सेकेंडरी बीम एक सौ स्लैब एक सौ पच्चीस को पास होते भर देखो अब जेनरली मैं तब तीन चार चोट नहीं जेनरली सटर स्पान पांच मीटर भाई ठूल भाई सेकेंडरी बीम चाहिए अवस्था आई रह हम दुटे में छ मीटर बाई छ मीटर को स्लैब थे है ते भर देखो न तो तब मेनुअली एट स्लैब डिजाइन करूँ सुरूम है अलग ठूल स्पान देखने बितीक अभी भाई सुरूम सेकेंडरी बीम दिए जानप आईन पास हो नदे गए सर हमें कैंटिलिवर कम दिन मिले सर अब तो स्लैब को थिकनेस में डिपेन्ड होने हो है अब लोड में डिपेन्ड हो अब तब कैंटिलिवर राखे तो कैंटिलिवर को मेनुअल डिजाइन भी करूपर् उसको कति एक्सटेन्डसम जान मिले वाइन तो अनुसार कति थिकनेस राखने वाले तेस में डिपेन्ड होने जान तो अब धीरे थिकनेस बढ़ाते गए पे अलग धीरे तीन साढ़े तीन मीटर भी जान मिलला है दुई सौ तीन सौ को स्लैब थिकनेस कराए अब एक सौ पच्चीस को कराए वाले एक मीटर लगभग बड़ी में एक मीटर तस्त एक सीट मेनुअली डिजाइन कर इटैप्स इटैप सिक होते हैं हाई बिल्डिंग डिजाइन करना आरसिशी को बुक मजा पढ़् पर्च इन एलिमेंटर को 
अने तेज को एक्सरसाइज बनाओ नहीं अने तेज पर सिद्ध रे कुरा और पहले चेक कर रहा अने आगे डिवोर नहीं कुरा हूँ सर अब जस्ट तो इले हम जो सेफ फनी सीखी रहा सम है ना साथ ये सेफ बात और प्रैक्टिकली करना मिल नहीं होना चाहिए दोस्तों तो भाई एक अतिरिक्त जब जगह चेंज पी रहा सब है ना आज ऐसा हम जो तो सोयल प्रेशर है नहीं कर सकते हैं अब सेफ पार्ट की ओर से तेता तेरे एरिया ना पड़ा है पासे होता है ना अब हम इस तरह जगह ही होता है ना तेता पड़ा होने अब क्यों करने तेज तेज में हम मैन्युअली नहीं करना पड़ने ओर से है ना अब सदे ये सॉफ्टवेयर बाटे प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है ना उनके पति कुरा है बीम कोलम लाये तो भाई की तारा � ब्रेक कर सके तब बाहर जो प्रोजेक्ट गए अब ठूल साइज भारती हो इस तरह नेगलेट गार्डा होने से है हमले ये जनरली कॉस्ट होने से वाने कुने कुने लोकेशन में इसको डेप्थ इसको लेंथ वांडा डेप्थ बॉडी बाय वाने ये पास ज्योती राह भी नहीं होता है मतलब अब इतनी के पढ़ाई दबा नहीं होने से हमले पची ये फर्क पड़ता है मतलब मतलब और कोई वड़ा ही ऑस्टी तो बिल्कु सीर में फेल बॉय बनी जाए तो इसलाय जो तो वी लाय जो एफसी के लिए डिवाइड करनी जिसको वी डेप मनी है ना परसों तो लेक को बारे कुरा करना बात है तो इस बारे अलग तो बुझाई दिन रामसन अब हमले इस मात अपने को सीर डिटेल है ना पढ़ो पहला है ना जरा जो इसको राइट क्लिक कर रहा अब इसमें आप ये तो पास ही ना वाला सब भी शेयर फेल सा है ना नो अब इस तक इसमें तो हमले अब ये माथी को ये सांसान करा लेते नहीं बिल्कुल कर सों कि ना वाने अली एक्सट्रीम करने वो वाने तो लगभग कवर है उन्हें उसे क्या अब ये तो ये टाउसी ये स्ट्रेस सा नहीं स्ट्रेस टीएमबी ये लिमिट वाला � भी लाइव ही है रा अच्छा इस टीरफ डिजाइन वाले तो मगे तो जो मैन्युअली करने पड़े ना आह मैन्युअली करने पड़े तो बाल केरे बीम डिजाइन है ना उस बुक में है ना आज़र आज़र ओ तो बीम डिजाइन संस्था है तो वाला सीर रिबार डिजाइन वाला रहा हूँ जा है ना अंतिस में से तेरे पांच साल इनको मात्र मतलब आगे को अनुसार ले बुझ दाखिल दी तेरे करी एनए बने रहा आ कुछ अपनी नॉट एप्लीकेबल बॉय हो तेरे समय तेरे पॉइंट को कनेक्शन दिया ना पर्याप्त पॉइंट लो है ना आज़र आज़र इस पर चीज कोई लेकर ही एनसी बने रहा नॉट कैलकुलेटेड बन रहा बनी आऊँ सके क्यों बॉय तो वे इस तो अनुसार तेरे म जिस पे नॉट कैलकुलेटेड आंकों से बनी किस में यह नू पर्सेंट की पढ़ देने इस तरीके से कैलकुलेशन गौर नू पढ़ने पार्ट बो अगर वो तब एक यू टाइप एक्सिस में यहाँ तो दूसरी टाइप एक्सिस को बीम लगा लाइक चेक कर रहा है ना अच्छा और वो एक्सिस में बीम ही चाहिए ना यू टाइप एक्सिस बाट मात्र आज़र आज़र क्यों भाई अंततः भाई कोई लेकिन माथी बीम ओवरस्टेस है आयरन सब वाले बिन कैलकुलेशन ना वाले सब सा है ये आज़र आह वाले सब अन्य ये एनालिसिस गढ़ता के लिए जो नंबर तो एक्स के लिए एक्सीएमएम वाला था नहीं एक्सीआर है एक्सीएमएम ये जो मॉडल तो गढ़ता के लिए वैल्यू वाली कति देरे देखा है एक्सेल को आसे नॉल है देखा है ना बाहने मुख्य रिकॉर्ड से एक्सेल को तो एडवांस में गौर है ना इंटरनेशनल गौर में गौर नहीं सभी देखा है क्या बोल गौरी मॉडल मॉडल पन्नो को जगह से ही अरे आए अब यू यहाँ ये नू नहीं यहाँ गौर था कि तो तेरा आए होगी तेरा बारा है ना तेरा पॉर्सेंटेज आपको वो अच्छा अन्य मतलब इसको वैल 
भ्यालु लगेर उता सेस्मिक पट्टी राखे एक्स मा एक्स वाई मा एक्स मैले राखेको चाहिँ खाली यो 13 र 12 अनि यो एउटा अरु मात्र छ हैन अरु मात्र खाली यो एता पट्टी एक्स मा चार वटा र वाई मा एउटा मात्र राखे हैन यो राखि सकेपछि बल्ल बिल्डिङ अनि यो सबै मेम्बर पास भयो हैन ए ठीक भने यसरी नै गर्नु पर्यो अ अझ धेरै परसेंटेज आयो भने चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसन नै मिलाउँछ है हजुर यहाँले भन्दा चाहिँ 15 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ ओरिएन्टेसन नै चेन्ज गर्ने भनेर नि भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कोडमा लेखेको छैन हैन मैले गर्ने चाहिँ त्यो हो भने ए ए हजुर हस् अनि यही बिल्डिङलाई मैले दुईटा गरेर हेर्न लागेको छु के एउटा तपाईको अब कुनै पनि केही नराखिकन हैन अब यो के भने भने शेरवालहरु नराखिकन अब यसमै पनि मैले अर्को चाहिँ शेरवालहरु राखेर अब के फरक आउँछ त सर्टेन लेयरलाई मात्र भन्नु न जस्तो सी टाइपको एउटा वाई तिरको एउटा ग्रिड अनि एक्स तिरको दुईटा बेमा मात्रै राखेर सी जस्तो शेरवाल राखेर गर्दाखेरि चाहिँ फरक के आउँछ जस्तो यहाँले भन्नु भएको थियो शेरवाल चाहिँ कोलमसँग नटासेर बाहिर पटिको त्यसबाट मात्र राख्ने कि हैन अब साइड कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्दा त शेरवाल बाहिरै पटि छुट्टै म्यानुअल डिजाइन गर्यो कोलमसँग नटासेर गर्यो भने बिल्डिङलाई सेफ हो हैन यस्तो चारैतिर तपाईँले शेरवाल राखेर सबै रेगुलर छ भने बिल्डिङ शेरवाल राखेर सेफ हो हैन हजुर झन इकोनोमिक पनि भयो त्यो शेरवाल त दिनु नै छ त्यसमाथि त्यसले हाम्रो कोलुमको साइज बिमको साइज अनि रिवारहरु घटाउँछ भने त्यो बेटर हो तर शेरवालले टोर्सन निकाल दिराछ बिल्डिङमा भनेपछि शेरवालले बाहिर छुटाउनु नै राम्रो हो नर्मली चाहिँ त्यही त अब अस्ति पनि मैले यहाँसम्म कुरा गरेको थिएँ कतिले चाहिँ यसरी नै बिल्डिङमा नराखिकन गर्दिनि जहाँ चाहिँ शेरवाल एउटा मात्रै त्यो तपाईँको यस्तो अब एउटा एक्सिसमा मात्रै शेरवाल छ अर्कोतिर छैन भने त त्यसले अभियसली सिजी पनि तल यतातिर सार्छ हैन हजुर अनि डिसेन्सिटी एकदमै हाई आउँछ बिल्डिङ टोर्सन हुन्छ त्यस्तो हुन भन्दा छुटाएर राख्नु बेटर अर्कोतिर दिने अप्सन छैन तर मैले मैले अनुभव गरेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एनालाइसिस गर्नेले चाहिँ त्यसरी गर्दिनु हुन्छ ग्रेडमा शेरवाल नहालिकन एउटा मात्रै एक्सिसमा आयो भने हैन हजुर अब फेरि फिल्डमा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो कोलमसँगै शेरवाल गरेर गर्दिन्छ के अनि त्यो त अब सुपरभिजन राम्रो हुनु पर्यो त्यो त्यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्ने रहेछ के अब कसरी एनालाइसिस गरेर छ त्यो त्यो चाहिँ एकदम सुपरभिजनमा ध्यान दिनु पर्यो ड्रइङ अलिकति क्लियरली ल्याउँदै नि हैन ड्रइङ पनि अलिकति क्लियरली बनाइदियो भने अब त्यो ड्रइङ हेरेर गर्छ नि हैन हस् हस् थ्यांक यू सो मच हस् हस् अरु के छ ल ठीक छ अब त्यो सेफ कन्टिन्यु गरौँ है हामीले हेर्नुहोस् अस्ति हामीले मोडल सबै बनाइसकेर अनि त्यसपछि रन हुनलाई रेडी पारेर बसेको थियो है अनि त्यसपछि अब हामी भोलि स्टेसेसहरू हेर्छौँ भनेर भनेको थिएँ मैले अब सबैको रन भइसक्यो होला होइन मैले फेरि अनलक गरेर रन गरेँ ल यसरी अब यो रन गरिसकेपछि हामीले सुरुमा गएर अब यसमा पनि के रे धेरै कुरा त चेक गर्नु पर्दैन यसमा थोर थोरै छ त्यो हेर्छौँ है पहिला सुरुमा हामी डिफर्म सेप हेर्छौँ है डिफर्म सेप भने हामीले अस्ति के रे के एस को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन पच्चिस एमएमको लागि कन्सिडर गरेको थियो नि होइन र हामीले उ गरेको थियो एसबिसी इन्टु फ्याक्टर अफ सेफ्टी इन्टु थाउजेन्ड बाई डिफ्लेक्सन इन मिटर अथवा वान बाई डिफ्लेक्सन इन एमएम गरेको थियो नि अनि बेरिङ क्यापासिटी हेर्दा पनि ट्वेन्टी फाइभ एमएम सेटलमेन्टको लागि बेरिङ क्यापासिटी दिएको थियो हो अनि त्यो अनुसार गर्दाखेरि अब हामीले सो डिफर्म सेपमा जाने होइन डिस्प्लेमा जानु पर्यो अब डिस्प्लेसमेन्ट चेक गर्नु हामी सो डिफर्म सेपमा जानुहोस् अनि लोड कम्बिनेसनमा जानुहोस् अनि यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ है सबै सुनिरहनु भएको छ होइन डिफर्म सेपमा गएर अटोमेटिकमा अप्लाई गरेर हेर्नुहोस् 
अब यहाँ इसलिए क्रसर लग्न भो कति एम एम डिस् डिस्प्लेसमेंट भैर इसलिए इस देखा क्या हाई क्रसर देखी रहा हाई है अब मैक्सिम डिस्प्ले डिस्प्लेसमेंट कति इसमें यूएसलाइए कंटुर को रेंज ने देखा इसलिए बाहर एम एम भाग बड़ी डिस्प्लेस रहें बुझे यहाँ पर ठीक है यो डिस्प्लेसमेंट हम पच्चीस एम एम पर्मिशिबल थी आयो बाहर एम एम मत हम पर्मिशिबल भि छोर बुझे अब हम फर्दर अगड़ी बढ़ना सकता हाई अब यह डिस्प्लेसमेंट पुगी रहे अब हमें यहाँ के सकता इसको स्ैप को थिकनेस बढ़ा सकता एटा अर्क इसको एरिया बढ़ा सकता अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में पास भो अब हम हेर सोयल प्रेसर सोयल प्रेसर हेन फिर डिस्प्ले में जाने अगि सो डिफर्म सेप हे अब सो रिएक्शन फोर्सेस में हे सो रिएक्शन फोर्सेस में हम यहाँ सोयल प्रेसर हे इसमें लोड कम्बिनेसन में सर्विस को लगी हे अब एप्लाई कर एप्लाई कर क्लोज कर अब यो कति होना पर्ने तो हम बेयरिंग कैपेसिटी जी हो तो भाग कम होने अब सरस्वती ये क्रसर लगे हमें बेयरिंग कैपेसिटी एक सौ बीस जो कर अब यहाँ सब तीर बढ़ी आई रह हेन बीच में बाहे ये बढ़ी आई रह अब मेरे अप्सन के होता एटा अलग डेप्स बढ़ाए थोड़े चेंज हो तर इस बढ़ने के एरिया बढ़ाए पास होने हाई अब एरिया बढ़ाने पैला मोडल अनलक कर सब मोडल अनलक कर अभी तेस पीछे अब चार तीर फेल भैर थे योग कर्नर में योग कर्नर में योग कर्नर में योग कर्नर सब कर्नर तीर फेल भैर आना मैं चार तीर एरिया बढ़ा इस क्लिक गए चार वे फेस सिलेक्ट हो मेरे है अब ये हो मैं अगर सुरू में भाई तब अब ये जगह चैंपे अब मेनुअली नहीं जान पर्व कि मेनुअली पास हो अब ये एरिया नबड़ा इसमें पास देखा दे। अब इडिट में जाने इडिट एरिया में जाने एक्सपांस रिंग एरिया में गए रही हम चार तीर पांच सौ एम एम कोलुम को देख कोलुम को फेस देखि आधा मीटर अफसेट कर अफसेट करे चार तीर बढ़ो नहीं है इस अब फिर हमें रन कर हे जबसम पास होना तबसम हमें इस 